లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతం మనం బ్లౌజులు మామూలుగా అందరివి కుడతాము కాకపోతే కొంత ఎట్లా అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్లౌజులు ఎలా కుట్టాలి ఏంటి అని ఒకసారి చూసుకుందాం ఏంటంటే ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం స్టిచ్చింగ్ లో తేడా ఉంటుంది ఏంటంటే దాట్స్ లో అంతే తేడా అంటే దాట్స్ లోనే ఉంటది మనకు కొంచెం ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతే దాట్స్ కొంచెం హెవీగా వేసుకోవాలి ఈ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకైతేనేమో కొంచెం నార్మల్ గా వేసుకోవాలి ఆ దాట్స్ ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటి అంటే వాళ్ళకు మనకి ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ ఫ్రంట్ భాగంలో దాట్స్ వేసుకుంటాం కదా ఆ దాట్స్ అనేది కొంచెం తగ్గించి వేసుకుంటాము అది ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటి డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఏంటంటే ఇదిగో పెద్దవాళ్ళ బ్లౌజులకి మామూలుగా ఎలా వేసుకోవాలి అని అంటే చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మెజర్మెంట్ ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలు కూడా చూపించాను ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఎలా వేసుకోవాలి అనేది ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇది ఉక్సు కాజా భాగం ఇది మనం ఉక్సు కాజా భాగానికి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇది టూ అండ్ హాఫ్ మెజర్మెంట్తో మార్కింగ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఇందులో మనం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి కొంచెం ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతేనేమో టూ ఇంచెస్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్తోనే తీసుకుంటున్నాను అంటే చిన్నగా రావాలి దాట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ హెవీగా వస్తే ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే ఉబ్బెత్తుగా వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా అంటుంటారు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ ఈ సెంటర్లో నుంచి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ వరకు చిన్న మార్కింగ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి మనం అంటే మనకు కొంచెం ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతేనేమో ఇదిగోండి టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి త్రీ ఇంచెస్ వరకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు టూ అండ్ హాఫ్ అయితే ఇది మీడియం ఇది టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ మధ్యలో సెంటర్లో చూసుకోవాలి కాబట్టి ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇలా మార్కింగ్ ఇలా చేసుకోవాలి ఇది ఇది మామూలుగా ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ చాలు ఇక్కడ అంటే మనకు కొంచెం ఎంగు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను కదా ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్కు ఇప్పుడు కొంచెం ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇదిగోండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అంటే మరి ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకి ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి తేడా అంటే ఇందులోని తేడా వస్తుంది అందుకని ఇలా చూపిస్తున్నాను మామూలుగా ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది మనం సన్నగా మనం ఇలా వేసుకోవాలి ఇది దాట్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు త్రీ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ నేను త్రీ ఇంచెస్ మనకు ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతే త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అంటే ముందుకు వచ్చేస్తుంది అందుకని అలా పెట్టుకోవాలి దీంట్లో తేడాలు మనకు దీంట్లో మెజర్మెంట్లోనే తేడాలు కొంచెం తేడాలు వస్తాయి అంతే ఇక్కడ మనకు టూ అండ్ హాఫ్ ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకైతే టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మామూలుగా వేసుకుంటాం కదా ఇలా వేసుకోవాలి ఇది అంటే ఎంగు ఉన్న వాళ్ళకి ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే ఈ దాట్స్ లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వరకు ఎనఫ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఇంత వేసుకోవాలి ఈ దాట్స్ కూడా వేసుకోవడము షార్ప్ గా వేసుకోకూడదు నేను ఇప్పుడు వేస్తాను చూడండి ఎలా వేస్తానండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇది కొత్త వాళ్ళకి నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా మనకు రెండు సేమ్ రావాలి అంటే టూ సైడ్స్ సేమ్ రావాలి అని అంటే మనం ఇలా ప్రింట్ వేసుకోవాలి ప్రింట్ వేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు నేను దీనిపైన మార్కింగ్ వేసా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు రెండు సేమ్ రావాలంటే ఇదిగోండి దీనిపైన ఇలా క్లాత్ పెట్టేసి రెండు పార్ట్స్ మనం ప్రింట్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు చక్కగా ఇటువైపు కూడా సేమ్ మార్కింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇక మనకు తేడానే ఉండదు ఇది లైట్ వచ్చింది కదా కొంచెం డార్క్ గా వేసుకుందాం అంతే ఇదిగోండి ఇలా ఇలా డార్క్ వేసుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగో రెండు వైపులు ఇలా వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ తర్వాత స్టిచ్చింగ్ చేస్తాం చూడండి
చాలు ఇక్కడ మనకి సన్నగా చిన్నగా రావాలి ఇక్కడ దాటు మీరు కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతే రావాలి పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంతే రావాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి వేసుకోవాలి కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఇది ఇక్కడ వేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఇది వేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ వేసుకుందాం చంట భాగం దగ్గర ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకు ఉబ్బెత్తుగా ఎక్కువ రాకుండా ఇలా వేసుకోవాలి మామూలుగా సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు షార్ప్ అనేది ఉండకూడదు అలా వేసుకోవాలి రెండు ఇలాగే వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు షేప్ పట్టిని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాము చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే తేడా ఏంటంటే మీకు ఇందులోనే తెలుస్తుంది ఏంటంటే నెక్కులు కూడా వీళ్ళకి చిన్నగా ఉంటాయి ఇంకా ఫ్రంట్ కానీ బ్యాక్ కానీ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి అందుమూలాన మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ షోల్డర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇంచెస్ ఉంది అనుకోండి చెస్ట్ లూజ్ ఇప్పుడు ఇది నేను పెట్టింది చెస్ట్ లూజ్ ఎయిటీన్ ఇంచెస్ తో పెట్టాను అంటే లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి షోల్డర్ అలా తీసుకొని మనము స్టిచ్చింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి చంక భాగం కూడా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి అలా తీసుకుంటే వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది బ్లౌజ్ లు అయితే ఇప్పుడు మన దాట్స్ అని ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇందాక చూపించాను కదా ఇది నేను షేప్ పట్టిలు వేసుకున్నాను ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి ఇవన్నీ చేసేసుకున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను ఇవన్నీ వేసుకోవడం అందుకని ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించలేదు అందుకోసం ఇది ఇప్పుడు ఇది మనకు బ్యాక్ ఫ్రంట్ రెడీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ కు చాలా మంది బార్డర్ వేయడము కొంతమందికి తెలియదు అనుకుంటాను కొంతమందికి తెలుస్తుంది అది ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు అయితే ఏంటంటే ఈ బార్డర్ ఇప్పుడు సపరేట్ వచ్చింది అంటే ఇది వేరే తీసుకున్నాను ఇది బ్లౌజ్ మామూలుగా ప్లేన్ బ్లౌజ్ కాబట్టి దీనికి నేను ఈ బార్డర్ వేయాలనుకుంటున్నాను ఈ బార్డర్ ఎలా వేయాలి మామూలుగా జాయింట్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఉంది కదా ఈ మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ కి ఇలా వేసుకుంటారు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ కి మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ కి ఇలా వేశారు వీళ్ళు పైన ఉండి వేశారు అంటే ఇప్పుడు మనకి మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఇలా ఉంది కదా అంటే ఇంత హ్యాండ్స్ రావాలనుకుంటున్నాం ఇంత హ్యాండ్స్ రావాలి ఇంత హ్యాండ్స్ రావాలి అని అంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇది స్టిచ్చింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది పై భాగం ఇది స్టిచ్చింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని నేను ఇంతే కట్ చేసుకున్నాను దీనికి బార్డర్ జాయింట్ చేస్తాను ఎలా వేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ఇంత ముందు వీళ్ళు మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు ఈ మెజర్మెంట్ దానికి పైన ఉండి ఉండదు చూడండి ఇదిగోండి పైన ఉండి వేశారు ఇదిగో ఇలా ఇలా వేయకూడదు అంటే వేయకూడదు అని అంటే ఇది లావుగా వచ్చేస్తుంది ప్లస్ స్టిచ్చింగ్ అనేది మనకు మందంగా వచ్చి అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది అందుకని నేను ఇలా వేయట్లేదు దీనికి జాయింట్ చేస్తున్నాను జాయింట్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్స్ కదా ఇదిగోండి ఇది హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈ బార్డర్ ఇలా ఉంది ఇది మనకి బార్డర్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రెండు డివైడ్ చేసుకుందాము రెండుగా ఇదిగోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత పై భాగం నుండి ఇది తిరిగేసుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇలా వేసుకోవాలి ఆపోజిట్ లో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక్కొక్కటిగా విడ తీసుకుని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా వేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు స్టిచ్చింగ్ చెయ్యాలి మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ ఉంది కదా మనకు నీడిల్ అనేది కూడా ఇప్పుడు దీని కింద కొంచెం ఇలా అనుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి బార్డర్ కు మనకు కరెక్ట్ గా రావాలి నీడిల్ ఈ నీడిల్ అనేది మనకు కరెక్ట్ గా ఈ బార్డర్ కు ఉంటే మనకు అది వేరే క్లాత్ జాయింట్ చేసినట్టుగా కనిపించదు కాబట్టి అలా వేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా అంతా వేసుకుంటాం కదా వేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత మనకి ఇటువైపు తిప్పుకుంటే ఇలా వస్తుంది అంటే మనకు బార్డర్ జాయింట్ చేసినట్టుగా కనిపించదు అప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా అంటే మనకి ఈ క్లాస్ లోనే వచ్చినట్టుగా ఉంటది ఇదిగోండి చూడండి మనకు జాయింట్ చేసినట్టుగా కనిపించదు ఈ బార్డర్ అనేది 
ఇందులోని బ్లౌజులోనే వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇలా వేసుకోవడం ఒక టెక్నిక్ అంటే ఇలా అందరు వేయరు ఇలా వేసుకుంటే మనకు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలా వేశాను ప్లస్ మళ్ళీ ఇటు ఓపెన్ ఉంటుంది కదా మరి స్టిచ్చింగ్ చేసిన వైపు మరి ఇది ఎలా వేసుకోవాలని ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఇలా మర్చుకొని కుట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పోగుల కింద లేవచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు ఇదిగోండి ఇలా సన్న మర్చి కుట్టుకోవాలి మనము ఇది మర్చి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా కదా ఇప్పుడు ఇటువైపు వచ్చేసింది ఇక మనకు స్టిచ్చింగ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే డబుల్ స్టిచ్చింగ్ అవసరం లేదు పై నుంచి కుట్టు రావద్దు కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా వేశాను నేను ఇదిగోండి చూడండి ఇలా ఉంటే మనకు చక్కగా ఉంటుంది ఇది మనకు బార్డర్ వేసి కుట్టడం ఎలా అనేది చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇది పెద్దవాళ్లకు బాగుంటుంది నేను ఆ ఉద్దేశంతో చూపించాను ఇక మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్